আলাইকুম সালাম ও রহমতুল্লাহ সম্মানিত দিনে ভাই জানতে চাইলেন যে রাসুল সাল্লামের সালাতুল জানাজা কোথায় হয়েছে এবং সালাতুল জানাজার ইমামতি কে করছেন সম্মানিত দিনে ভাই এ বিষয়ে যে বিষয়টি আমাদের স্মরণ রাখতে হবে রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কোনো সাধারণ মানুষ ছিলেন না ইনি ছিলেন অসাধারণ মানুষ তাই রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ নিয়ম ছিল যেটা অন্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় তাই রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সালাতুল জানাজা কোথায় হয়েছে এবং তার ইমামতি কে করছে এই দুইটা ছিল আমাদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সোমবার দিন মারা যান সঠিক কথা অনুসারে বুধবারে রাত্রে উনাকে দাফন করা হয় তিন দিন রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম মাটির উপরে ছিলেন এর অনেকগুলো কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে যেহেতু রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সালাতুল জানাজা কোনো বাহিরে ময়দানে হয় নাই আয়সা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ তালা আনহার হুজরাতে ঘরেই রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম মারা যান ওইখানেই উনাকে যে দাফন করা হয় দাফনের আগে কিছু কিছু লোক অর্থাৎ কয়েকজন কয়েকজন মিলে ঘরে প্রবেশ করতেন আর উনারা যে সালাদ ফরে বেরিয়ে আসতেন উনাদের ফরে অন্যরা এরকমভাবে প্রবেশ করত যার কারণে দীর্ঘ দিন সময় লাগে গেছে তিন দিন রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের জানাজা চলতেছিল তবে নির্দিষ্টভাবে ইমাম কেউ ছিলেন না বরং প্রত্যেকেই যে নিজের নিজের সালাদ নিজে নিজে পরে তারপরে চলে আসতেন এই বিষয়ের উপর যদি নাকি আমরা দেখি প্রথম কথা হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আয়সা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ তালা আনহার ঘরে মারা যান এই বিষয়ের উপরে একটা হাদিস সহি বোখারের মধ্যে আছে বিশেষ নামতের মধ্যে আমার উপর আল্লাহ তাল বিশেষ নামত হচ্ছে যে রাসুল সাল্লাহ আলাম আমার ঘরেই মারা যান আমার যেই দিন অর্থাৎ নবী সাল্লাম তো বিবি বেশি ছিল তার কারণে নবী সাল্লামের বিবিদের কোন সময় রাসুল সাল্লাম কার কাছে থাকতেন এটা নির্দিষ্ট ছিল আর রাসুল সাল্লাম যখন মারা যান তখন ছিল আশ্বাস দিকে রাজি আল্লাহ তালার ঘরে এবং রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কোলেই হজরত নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মারা মারা যান এর জন্য উনি এটাকে নামত হিসেবে বলতেছেন এটা আমার আল্লাহ তাবার পক্ষ থেকে বিশেষ নামত আমার উপর আর বলেন ও আন্নাহ জামা বাইন রিক ও রি কাহু ইন্দা মাউতি নবী সাল্লামের তুতু আমার তুতু মিলছে ওই দিন মৃত্যুর দিন মৃত্যুর সময় কিভাবে দাখার আব্দুর রহমান ইবন আবি বেকার অর্থাৎ আশাহার ভাই আব্দুর রহমান বিন আবু বেকার উনি ঘরে প্রবেশ করলেন ও আবিয়াদি সেবাক উনার হাতে ছিল মেসবাক ও আনা মুস নিদাতুন রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমি রাসুল সাল্লামকে টেক লাগাই আসি আমি দেখতেছি যে রাসুল সাল্লাম আব্দুর রহমানের আমি বুঝতে পারলাম যে রাসুল মেসক করতে চাইতেছেন আমি বললাম এটাকে আমি আব্দুর রহমান থেকে আপনাকে নিয়ে দিব নাম তখন রাসুল সাল্লাম মাথা দিয়ে ইশারা করলেন যে না দাও তখন আমি আব্দুর রহমান থেকে নিয়ে এটা যে দিলাম দেখলাম এটা শক্ত আমি কি এটাকে আপনাকে নরম করে দিব ফাঁসারা বিরাসি আর নাম ফালাইয়ান তহু তখন রাসুল সাল্লাম মাথার ইশারা করলেন হ্যাঁ আমাকে নরম করে দাও তখন আশাসিদ্দিকা দিয়ে আল্লাহ তালা মুখে নিয়ে এটাকে 
নরম করে দিয়েছেন তারপর রাসুল সাল্লাম মেসওয়াক করছেন তাইলে এই হাদিস দ্বারা বুঝতে পারলাম আমাদের উদ্দেশ্য নবী সাল্লাহ মারা গেছেন আইসা সিদ্দিক আল্লাহ হুজরাতে এবং উনাকে ওইখানেই দাপন দেওয়া হয়েছে উনার মৃত্যু দিবস সোমবারে ছিল এই বিষয়ের উপরে একটা হাদিস আইসা সিদ্দিক আল্লাহ থেকে কলাত দুফিয়ার নবী সাল্লামুল তুফিয়ার নবী সাল্লামাল ইসলাইনি ওয়াদুফিনা নবী সাল্লাম সোমবারে মারা যান বুধবারে রাত্রে উনাকে দাপন দেওয়া হয় মুসনদ আহমদের মধ্যে হাদিসটা উল্লেখ করা হয়েছে হাদিসটি হাসাইন হাদিসটি হাসান ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ আলাই উল্লেখ করেন যে নবী সাল্লাহ সাল্লাম সোমবারে মারা যান আর উনাকে ইয়মুল আরবা অর্থাৎ ইয়মুল সালাসা অর্থাৎ এখানে মঙ্গলবারের কথা উল্লেখ করছে তো এখানে যে মঙ্গলবারের কথা উল্লেখ করছে এটা আর আইসা সিদ্দিক আল্লাহার যে বর্ণনা বুধবার রাত্রে এর মধ্যে একটু ব্যবধান আছে তো ইবনে কাশির রহমতুল্লাহ এটাকে মঙ্গলবার ধরছেন সোমবার মঙ্গলবার অর্থাৎ আসলে দিনের শেষ এখানে যে কেউ রাত্রে অংশ ধরছেন আর কেউ দিনের শেষ অংশ ধরছেন এই জন্য এখানে কিছু ব্যবধান দেখতে পাওয়া যায় আর যে বিষয়টি আমরা এখানে দেখব একটা হাদিস যে হাদিসের মধ্যে নবী সাল্লামের জানাজার ইমামতি কেউ করেন নাই আলাদাভাবে প্রত্যেকে নিজের সালাতুল জানাজা নিজে পড়ে বাইরে দিয়েছেন কয়েকজন কয়েকজন হুজরাতে প্রবেশ করতে পারার মতো অর্থাৎ হুজরা যেহেতু এত বেশি বড় ছিল না কয়েকজন কয়েকজন এখানে প্রবেশ করতেন আর সালাতুল জানাজা পড়ে বেরিয়ে এসতেন এই বিষয়ের হাদিসটা আবু আসিম অথবা আবি আসিম রাজি আল্লাহ তালা থেকে বর্ণিত আনাহু শাহিদা সালাত আল্লাহ রাসুল ইসাল্লাম তিনি রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সালাতুল জানাজাতে উপস্থিত ছিলেন কলু লোকজন বলল কেফে নুসল্লি আলাহি আমরা নবী সাল্লাম সালাতুল জানাজা কিভাবে পড়ব কলা উদু খুলু আর সালান আর সালান তখন তিনি বললেন যে তোমরা কয়েকজন কয়েকজন করে এটা প্রবেশ করো তাই সাহাবাই কেরাম এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করতেন অন্য দরজা দিয়ে উনারা বেরিয়ে যেতেন এ হাদিসটি মুস্তাদ আহমদের মধ্যে চৌত্রিশ নম্বর খোটে তিনশত পঁয়ষট্টি নম্বর পৃষ্ঠাতে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ মহাদিসিন যারা আসেন বলতেছেন ইসনাদু সহিহুন এই হাদিসের সনদটা হচ্ছে সহি এখানের মধ্যে রিজালুহু শেখাত রিজালি শেখান বোখারি মুসলিমের বর্ণনা রাবি বা বর্ণনাকারী যারা আছেন সেই বর্ণনাকারীরাই এই হাদিসের বর্ণনাকারী শুধু হাম্মাদ বিন সালিমা ব্যতীত হাম্মাদ বিন সালিমাকে ইমাম বোখারি রাবি হিসেবে না নিলেও ইমাম মুসলিম কিন্তু উনাকে রাবি হিসেবে নিছেন তাই হাদিসটা যে মহাদ্দেশিনদের বাস্য অনুসারে উনারা বললেন এস্তাদ হু সহি হন তার সনদটা সহি আশা করি এই বিষয়টা বুঝতে পারছেন বাকি আল্লাহ আলমসাব আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত